ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மருந்து கொழம்பு இதை வந்து பத்திய கொழம்புன்னு கூட சொல்லுவாங்க டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறமா எல்லா அம்மாக்களுக்கும் இந்த குழம்பு கொடுப்பாங்க இப்போ வீடியோ கொழம்பு போய் பார்க்கலாமா இப்போ மருந்து குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்ன என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து முழு பூண்டு மூணை வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இந்த மருந்து பொடி இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக பொடி இது வந்து எப்படி அரைக்கணும்னு தனியாக வீடியோவில் வந்து கடைசியாக சொல்கிறேன் அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தான் தேவை பூண்டு ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் சேர்க்குறதும் சேர்க்காததும் உங்களோட விருப்பம் இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே ஒரு வானல் வச்சுருக்கேன் வானல் சூடானதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் அதனால் நல்லெண்ணெய் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கத்திரிக்காய்க்கு பதிலாக முருங்கைக்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெறும் பூண்டு கூட வச்சு இந்த குழம்பு செய்யலாம் இப்போ கத்திரிக்காயெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மருந்து குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு தூள் எப்படி செய்யணும்னு இந்த வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன் அப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்தாச்சு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நல்லா பெரட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்க பொடியில் பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த புளி தண்ணியும் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த குழம்பை வந்து தாளிக்கலாம் மாட்டாங்க இந்த குழம்பில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வற்றி வரணும் அது வரைக்கும் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுருந்தால் கூட வீணாகாது புதுசாக டெலிவரி ஆன அம்மாக்களுக்கு இந்த குழம்பு வந்து அடிக்கடி செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதில் சத்து இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து தெம்பு கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து நம்ம மருந்து பொடியோடு சேர்த்து ஒரு பொடி சேர்த்தோம்னா அந்த பொடி எப்படி அரைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அந்த குழம்புக்கான பொடியை எப்படி வீட்லேயே அரைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நீங்கள் அரை கப்பு மல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே கப்பாட்டி கால் கப்பு ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதே கப்பாட்டி ஒரு கால் கப்பு மிளகு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகா எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மூணு மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வானலில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சலடையில் சலிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த குழம்பு பொடி ரெடி ஆகிடும் இந்த மருந்து குழம்பு உங்கள் வீட்டில் யாராவது புதுசாக டெலிவரி ஆனவங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுங்க இந்த குழம்புல அவ்வளோ சத்து இருக்குது குழந்தைக்கு பால் சுரக்கிறதுக்காக நிறைய பூண்டும் சேர்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நித்யா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்